me back what you took. Halo semuanya kembali lagi bersama saya Sen dengan siapa di mana di mana rumahnya gimana kabarnya. Kali ini kita akan melanjutkan sebuah alur cerita dari serial game Kai Sanimatronic untuk chapter yang kedua. Setelah sebelumnya kita telah mengetahui alur cerita secara singkat pada chapter ke-1. Bagi kalian yang belum nonton silahkan cek saja videonya melalui link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, tanpa banyak berusaha besar lebah basa basi sebut bau besar sehingga besar biye. Inilah alur cerita sebenarnya dari game Kai Sanimatronic kedua yang tidak akan kalian temukan lagi di Manapun, karena hanya di sinilah versi horor yang sebenarnya versi ABK horor. Ah, Matthew, what the hell? I'll have to take a day off because of you. Kes animatronik kedua ini merupakan prequel dari game sebelumnya yang berlatar waktu dua tahun sebelum kejadian di game kes animatronik pertama, yaitu yang menimpa si John. Masih ingat si John, ya? Artinya urutan cerita yang benar itu berawal dari game kes animatronik kedua, kemudian ke satu. Nah, di sini akan menceritakan kehidupan seorang pria yang bernama Jack, yang mana Jack ini merupakan saudara kandungnya si John. Nama lengkap si Jack sendiri adalah Jack Bishop yang nama belakangnya sama persis dengan nama si John Bishop di chapter ke-1. Alkisah pada suatu malam Jack terbangunkan oleh suara teriakan temannya yang bernama Matthew yang saat itu mereka berdua sedang bekerja sebagai seorang satpam di sebuah perusahaan. Namun keberadaan Matthew yang saat itu tidak diketahui olehnya yang membuat Jack menyangka bahwa orang misterius yang saat ini berbicara kepadanya dengan sebuah telepon adalah temannya adalah si Matthew padahal nyatanya bukan Si penelpon mengaku bahwa dirinya adalah seseorang yang tersakiti akibat semua kebahagiaannya direnggut oleh si Jack dan orang itu ingin melampiaskan dendam tersebut dengan mengirimkan beberapa animatronik untuk mempermainkan nyawa si Jack di sana. Saya pastikan seorang pria yang ada di telepon itu merupakan orang yang sama dengan orang yang telah meneror si John di game kes animatronik pertama. Nah, tapi pada episode ketiga nanti kita akan membedah dan tahu siapa sebenarnya dalang di balik orang misterius tersebut. Kembali lagi ke pembahasan tadi sudah saya sebutkan bahwa si Jack ini merupakan saudaranya si John yang mana buktinya bisa kalian lihat pada sebuah gambar yang dilukis oleh anaknya sendiri yaitu Emily Bishop ya itu namanya Emily Bishop anaknya si Jack bukan si John di situ terlihat bahwa polisi yang digambar oleh anaknya si Jack ini adalah pamannya jadi dapat disimpulkan bahwa Jack adalah saudaranya si John Kemudian si Jack ini memiliki sifat mata duitan dikarenakan dalam situasi bahaya sekalipun dia sangat haus terhadap uang dan dirinya akan mengorbankan apapun demi mendapatkan koin emas. Kemampuan yang dimiliki oleh si Jack itu yaitu dirinya tahu bagaimana cara menggunakan sebuah lockpick. Lockpick itu adalah sebuah alat untuk membuka pintu yang dikunci tanpa menggunakan kunci aslinya itu sendiri. Tapi yang sangat saya curigai adalah bahwa dirinya merupakan seorang mantan kriminal atau seorang pencuri profesional. Dalam tragedi yang menimpanya ini, Jack bergerak untuk mencari sebuah kartu kunci yang di dalamnya terdapat genset untuk menyalakan daya listriknya kembali karena sebelumnya listriknya dimatikan oleh si penelpon. Meskipun dia sadar bahwa beberapa animatronik yang ditemuinya itu benar-benar nyata dan berambisi untuk membunuhnya. Setelah dirinya membawa sebuah crowbar atau linggis untuk membuka pintu yang digembok dengan rantai, Jack dicekuk, eh dicekuk. Jack dicekik oleh robot animatronik berupa kucing yang mengakibatkan dirinya terjatuh bersama robot ke dalam lubang tersebut. Setelah beberapa saat dia terbangun dari tidurnya yang kini sudah berada di rumahnya dan ternyata tragedi yang menimpanya barusan hanyalah kenyataan. Lah bukannya mimpi? Iya bukan. Yang terjadi barusan benar-benar nyata. Bukan sebuah mimpi belaka karena sekarang si Jack sedang berada dalam kondisi koma atau tidak sadar setelah dia terjatuh ke dalam lubang. Itu bisa dibuktikan dengan banyaknya kejadian yang tidak masuk akal di rumahnya. 
Mulai dari munculnya bayangan-bayangan aneh, adanya pintu seperti portal, kemudian hingga dia mendapatkan sebuah paket misterius dari seseorang yang ternyata isi dari paket tersebut adalah... Kepala anaknya. Oh my God! No! Emily! Berkat mimpi buruknya tersebut, akhirnya Jack kembali sadar dari komanya dan dia melihat robot animatronik tadi juga masih ada di sebelahnya. Itu artinya sudah saya sebutkan bahwa peristiwa yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi. Sekarang Jack berada di sebuah tempat ruang bawah tanah dan dia juga bau tanah yang sudah lama terbengkalai. Selama perjalanannya, Jack menemukan sebuah laboratorium tersembunyi yang digunakan untuk eksperimen pada animatroniknya. Di situ dia juga menemukan senyawa kimia berbentuk gas dengan tiga varian warna yang berbeda. Jika gas terlihat berwarna merah atau ungu, maka gas tersebut akan menyebabkan orang yang mirupnya akan mengalami halusinasi tingkat tinggi dan sangat rentan terhadap kata-kata. Karena seakan-akan semua yang telah didengarnya akan menjadi sebuah kenyataan. Sedangkan jika gas terlihat berwarna hijau itu artinya gas tersebut beracun dan akan menyebabkan kematian dalam sekejap. Kalau kentut, bagaimana? Gas tersebut diberi nama Epicurean Chloride oleh seorang pria yang muncul dalam halusinasi si Jack, yaitu Mr. DG. Karena Jack telah menghirup gas yang berwarna merah tersebut. Akibat gas itu, Jack berkali-kali berhalusinasi tentang masa lalunya yang tengah mendengarkan percakapan antara seorang pria dan Mr. DG. Kemudian Jack tiba-tiba berhalusinasi lagi sedang berada di ruang kantornya si John. Yap, si John di chapter ke-1. Setelah berhasil keluar dari sana melalui lubang ventilasi, kini dia sudah menemukan jalan keluar dari sana. Di akhir permainan, Jack pun ditembak oleh seseorang. Eh, tapi ternyata dirinya masih hidup dan dia pergi memasuki hutan. Game Cast Animatronic kedua ini baru saja sampai di episode ketiga, yang mana semuanya terdiri dari lima episode. Dikabarkan pada episode keempat dan kelima nanti pemain akan dihadapkan dengan sosok animatronik yang baru, yang dikenal dengan The Crocodile atau animatronik berupa buaya. Pada episode selanjutnya kita akan membahas identitas tokoh utama dari masing-masing chapter. Seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you in the next episode.